হ্যাঁ ব্রাবন স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড আসলে ছোট ব্রাবন স্টেডিয়ামে প্রচুর রান হয় সেটা সত্য এর আগে পাঁচটা টু হান্ড্রেড প্লাস রান হয়েছিল ইশতেক ভাই আজকে দুশো সাত প্রথমে ব্যাট করে সেটা তো অনুমান নির্ভরই যে একবারে গুড টোটাল বাট কি মনে হয় যে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ তারা টস জিতেছিল কন্ট্রোলটা হয়তো বা তাদের হাতেও থাকতে পারতো বাট দে ডিসাইডেড টু চেইজ টস জিতেও ঠিক ছিল নাকি অ্যাপ্রোচ আরও ভালো হতে পারতো চেইজে না আমার মনে হয় যেহেতু তারা চেজ করতে চেয়েছিল দ্যাট মিনস দে ওয়ার কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দেয়ার ব্যাটিং সাইড বাট ইনিশিয়াল কিন্তু এর আগে পাঁচটা ম্যাচে চেজ করেই যেতেছিলাম মনদীপ সিং কে দিয়ে ওপেন করেছিল ইনিশিয়ালি আমার মনে হয় যে দিল্লি ক্যাপিটাল হ্যাঁ দিল্লি ক্যাপিটালস ভুবনেশ্বর কুমার অ্যান্ড শন অ্যাবার্ট আই থিঙ্ক দে ওয়ার এবল টু চেক দ্য রানস ইনিশিয়ালি এবং ভুবনেশ্বর ভুবনেশ্বর কুমারের বোলিং আমার মনে হয় যে প্রথম দিকে মনদীপ সিংকে চমৎকার তার নৈপুণ্য ছিল সুইং বোলিং মাস্টার সুইং বোলিং এবং সেটার জন্য মনদীপ সিংকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিল পরবর্তী দিকে ডেভিড ওয়ার্নারের সাথে জুটি বাঁধল ঋষভ পান মিচুল মাস এসে একটু ঝলক দেখালো হি প্লেড ওয়েল এগেনস্ট উমরান মালিক উমরান মালিকের তীব্র বেগে বোলিং করে আমরা দেখেছি আজকে খুব একটা কার্যকর হতে পারে নাই সে তেরো রান ইকোনমি রেট ছিল বাট আমার মনে হয় যে ইসের সানাইজার ইসের সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বোলিং অ্যাটাক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাট ডেভিড ওয়ানের অসাধারণ ব্যাটিং আমি বলবো এবং ঋষভ পান্ত এসে যেটাকে বলে হি লিটারেলি ডিস্ট্রয়েড দি বোলিং এবং যেটা রবমান পাওয়ারের সাথে দ্যাট দ্যাটস বাই নাও ইটস হিস্ট্রি ওয়ান টোয়েন্টি টু রানস ইন সিক্সটি সেভেন বলস অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য তো আমার মনে হয় যে এখানে ইউ হ্যাভ টু গিভ দিল্লি ক্যাপিটালস ব্যাটসম্যান দি ক্রেডিট টসে জিতে আই ক্যান চুজ টু বোল আমার বোলিং সাইডের উপরে আমার কনফিডেন্স আমার ব্যাটিং সাইড চেঞ্জ করে জিততে পারে বাট যারা ব্যাটিং করছে প্রথমে দে হ্যাভ আই থিঙ্ক ডান জাস্টিস টু দেয়ার ব্যাটিং সাইড অ্যান্ড আমার মনে হয় যে ইনিশিয়াল তারা দে টুক দি ইনিশিয়েটিভ হবে ফ্রম রবিন পাওয়েল ব্যাট করে এসে ওরকম একটা বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পরে এসে বলেছিলেন যে উইকেটে ব্যাট করার মতো প্লেন্টি অফ এলিমেন্টস আছে এবং সেই জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে অসাধারণ বোলিং না হলে এই এই স্কোরটাও ডিফেন্ড করাটা হয়তো বা আনরিয়েল হবে সেই সেই জায়গায় তার সংখ্যাটা ছিল এখানে বাট কি বলবেন যে সানরাইজার্সের বিপক্ষে দিল্লির অসাধারণ বোলিং নাকি সানরাইজার্স ব্যাটসম্যানরা টু মাচ রেকলেস শট খেলেছে সারাফত ভাই টিটু যদি শুরু থেকে আমরা লক্ষ্য করি প্রীতি শাহ তিনি দলে নেই আই ডোন্ট নো যে তিনি কি ইঞ্জুরিতে নাকি অন্য কোনো কারণে তাকে দলে রাখা হয়নি সেটি আমি জানি না মনদীপ কিন্তু যে কটি বল তিনি মোকাবেলা করেন কখনো মনে হয়নি যে যে ওই যে বলে না যে আস্থার সাথে মোকাবেলা করা সেটি কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্য করেনি এবং যেভাবে তিনি আউট হলেন আউটের ধরনটা কিন্তু মোটেই ভালো লাগেনি ডেভিড ওয়ার্নার যাকে বিশ্বের মস্ত বড় ব্যাটার বলা হয়ে থাকে তিনি আইপিএলের একজন অন্যতম সেরা পারফর্মার সাধারণত তিনি এইভাবেই ব্যাটিং করে থাকেন কখনো অর্ধ শত রান কখনো শত রান বা শত রানের নিকটে সব মিলিয়ে আপনি যদি দিল্লির পক্ষে যারা ব্যাটার তারা যে বোলিং সাম্রাজ্য সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের সেই বোলিং সাম্রাজ্যকে তারা রীতিমতো শাসন করে আমি বলবো এবং দেখুন ডেভিড ওয়ার্নার তিনি বিরানব্বই রান করেন এবং শেষ দিকে বল মোকাবেলা করার তিনি আসলে সুযোগ পাননি রবম্যান পাওয়াল তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বল মোকাবেলা করেন তা না হলে ডেভিড ওয়ার্নার একবারে ওয়েল সেট ব্যাটসম্যান আমার ধারণা যে নির্ঘাত তিনি শত রান করার গৌরব অর্জন করতেন রবম্যান পাওয়াল তিনি সাতষট্টি রান করেন মাত্র পঁয়ত্রিশটি বল মোকাবেলা করে মজার ব্যাপার হলো যে মাসাল পাওয়ার যে আমরা বলি বা পাওয়ার হিটিং যে আমরা বলি দেখুন মিস হিট বাট তারপর ওই বলকে তিনি সিক্সে পরিণত করেন পাওয়ারকে নিয়ে আমরা পরে বলবো কথা সেখানে আমরা ওয়ার্নারকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন ওয়ার্নারের ব্যাটিংটা নিয়ে স্পেশালি বলতে হয় যে ডেভিড ওয়ার্নার আজকে একটু আমি একটু আমি একটু যোগ করি শুধু একটি বল আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় ইশতেক ভাই ভালো জানবেন যে কি শট আমি খেলবো এই বলটিতে বাট বল যখন চলে এসছে ব্যাটের সামনে তখন তিনি রিভার্স করতে গেলেন সেকেন্ডের মধ্যে তিনি ঘুরে গিয়ে সেটিকে যে স্কুপ করা বা সুইচ হিট করা এটি আসলে ওয়ার্নারের পক্ষেই সম্ভব 
দেখে খুব অবাক মনে হলো আটান্ন বলে বিরানব্বই রান করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার আনবিলিভেবল ব্যাট ব্যাটিং বারোটা চার তিনটা ছক্কা আমরা বলছিলাম যে অনুমানেই যে আজকের ম্যাচটায় ডেভিড ওয়ার্নার হয়তো বা এরকম ভয়াল রূপ ধারণ করতে পারেন এগেনস্ট সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ লাস্ট সিজনটা তার জন্য আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ তার ক্যালিবারের প্লেয়ারের জন্য একটু আঘাত ছিল যে সানরাইজার্স তার কাছে থেকে ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে নেয় পরবর্তীতে ড্রপ করে দেয় এবার রিলিজ করে দেয় তাকে তো সেটা সেটাকে জেদ হিসেবেই নিয়েছিলেন কিনা ইশতেক ভাই তার ব্যাটিংটাই যদি আমরা দেখি যে রীতিমতো মনে হচ্ছে হিংস্রতা হ্যাঁ এটা হওয়ারই কথা অ্যাকচুয়ালি এক এই মানের প্লেয়ারকে এটা ইস কাইন্ড অফ ইনসাল্ট হিউমিলিয়েটিং তার জন্য এবং নিশ্চয়ই তার মধ্যে সেই একটা গ্রাজ ছিল একটা আক্রোস ছিল এবং ব্যাটিংয়ের ধরন দেখে পার্টিকুলারি ওয়ান পার্টিকুলার শট যেটা উমরান মালিককে ছয় মারল স্কোয়ার লেগ দিয়ে ফ্ল্যাট সিক্স এই তীব্র বেগে বোলারকে এবং মানে তার আজকে প্রত্যেকটা দি ইচ অ্যান্ড এভরি শট এজ উই ক্যান সি ইউ নো ইউজ প্লেড উইথ অ্যাঞ্জেন্স এবং বলছিল যে হয়তো বা আজকে ওয়ানার তার পুরনো যে আক্রোশ সেটা সে আজকে তার বহিরপ্রকাশ আমার মনে হয় আজকে ওর ওর ব্যাটিং দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই যে আমার মনে একদম এবং ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট টি টোয়েন্টি প্লেয়ার্স আমরা যদি দেখি মনদীপ আজকে কোন রান করতে পারেননি হ্যাঁ এইটা একটু সারপ্রাইজিং ছিল যে তার এই পিকটা বাট নিশ্চয়ই সেখানে কোনো কারণ আছে পৃথ্বী শ না খেলার পেছনে মনদীপ সিংকে কিভাবে আউট করলেন ভুবনেশ্বর কুমার সেটা একটু দেখে নেওয়া দরকার ভুবনেশ্বর কিন্তু খুব স্টার্টে কিন্তু চমৎকার বলেন প্রথম উইকেট মেড এন ইশতিয়ার ভাই স্টার্টটা ড্রিম স্টার্ট ছিল উইকেট মেড এন ফার্স্ট ওভার ভুবনেশ্বর তাকে বিট করিয়ে ফাইনালি ইন সুইঙ্গার এল বি ডাব্লিউ ডিসিশন ছিল এক আধবার এই যে কট বিহাইন্ড যেটা হি উজ জাস্ট দ্য বোলার ওয়াজ টয়িং উইথ ইজ টেকনিক বলা যেতে পারে অ্যাবসলুটলি এবং ভুবনেশ্বর কুমারের যে বোলিং পারফরমেন্স আমরা দেখছিলাম সেটা তো স্পট অন ছিল আমরা ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস খেয়াল করেছি যে হ্যাঁ পেইসের এগেনস্টে হি ওয়াজ ফেনমেনাল কিছু ডেলিভারিতে বাট বডি লাইনে যে ডেলিভারিগুলো আসছিলো গুড লেংথের ওই জায়গায় স্ট্রাগল করছিলেন বাট সানরাইজার্স বোলাররা আমার মনে হয় যে ভুল থেকে শিখতে পারেনি বাইরে বাইরে প্রচুর বল করছিলেন ডেভিড ওয়ার্নারকে আমরা যদি পেইসের এগেনস্টে ওয়ার্নারকে একটু দেখি তার তার যে স্ট্রং জোনস আজকে কোনটা ছিল সেখানে ক্লিয়ার হবো যে ডেভিড ওয়ার্নার মানে কোন জায়গাটায় পারফেকশনের কাছে কাজ করেছেন কোন জায়গাটায় খুব একটা পারফেকশন আনতে পারেনি এগেনস্ট দ্য পেস বোলিং ডেভিড ওয়ার্নার ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফলো আস অন ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম ডোন্ট ফোর গ্যাট টু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার ভিজিট টি স্পোর্টস ডট কম